ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் ரோனா விகாஸ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெட்டாலஜி அனானிஸ்ட்டில் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம் இதை மட்டும் படித்தால் போது மெலிதாக பாஸ் ஆகலாம் பாஸ் ஐசி நியமம் சப்ஜெக்ட் கோடு பார்த்தீங்கன்னா எம்இ த்ரீ த்ரீ நைன் டூ சப்ஜெக்ட் கோட் இப்போ நான் பார்க்க போகிற டாப்பிக் வந்து அட்டானமஸ் கலாஜ் பச்சாலும் சரி நான் அட்டானமஸ் அனானிஸ்ட் அப்டேட் கலாஜாலும் சரி அவங்களுக்கு இப்போ டாப் பார்க்க போகிற டாப்பிக்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் நீங்கள் அட்டானமஸ் இல்லைனா டீம் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் சிலபஸும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சிலபஸும் மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே மேட்ச் ஆனாலே தாராளமாக நீங்கள் வந்து நம்ம வீடியோ சர்க்கிள் போட்டு கண்டுகிட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ சப்ஜெக்ட் கூட வந்து எம்இ த்ரீ த்ரீ நைன் டூ இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டாலஜி யூனிட் ஒன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது பார்க்கப்பட்ட டாபிக் எல்லாத்தையும் வந்து கொடுத்தவங்க மிஸ்டர் கௌதமன் சார் ஸோ அவங்களோட கையில் இருந்தால் வீடியோலாம் பார்க்க போகிறோம் சார் நம்ம கேட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அவங்க வச்சிருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வந்து டிக் பண்ணி கொடுத்தாங்க எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டு அதை மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ தேங்க்ஸ் கௌதமன் சார் இப்போ பார்ட் ஏ இதில் இருக்குது பார்ட் பி இருக்குது இதை பார்க்க போகிற டாபிக் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அதாவது இது இதை மட்டும் தான் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை இதை தவிர மற்றதையும் படிங்க இதை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு மற்ற அடுத்து நீங்கள் படிக்க போகிறதெல்லாம் செகண்ட் டே வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி படிச்சுக்கோங்க இதில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் ஸ்டீல் அண்ட் கேஸ்ட் ஐயா அதை ஆல்சோ கிளாஸிஃபை ஸ்டீல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கார்பன் பர்சன்டேஜ் இது வந்து பார்ட் ஏல ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் சாயில் சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் காம்பவுண்ட்ஸ் அடுத்து டிஃபைன் சாயில் சொல்யூஷன் மூணு கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வாட் யூ மீன் பை சப்ஸ்டியூஷனல் சாயில் சொல்யூஷன் ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் தி ரூல்ஸ் கவர்னிங் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷனல் சாயில் சொல்யூஷன் ஒய் கார்பன் சொல்யூபிலிட்டி இஸ் மோர் இன் அண்ட் ஆஸ்டனைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஸ்டேட் ஹியூம் ரோத்தரிஸ் ரூல் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் சாயில் சொல்யூஷன்ஸ் வாட் ஆர் இன்டர்மீடியட் ஃபேஸஸ் வாட் இஸ் அண்ட் ஈக்லிபிடியம் ஃபேஸ் டயராம் ஸ்டேட் கிப்ஸ் ரூல் இதெல்லாம் வந்து பார்ட் ஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டான கொஸ்டின் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்குது அதில் எது முக்கியம் அது மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட்டாக கொஸ்டின் வந்து டிஃபைன் இன்வேரியன்ட் ரியாக்ஷன் இருபத்தி மூணு கொஸ்டினில் நம்ம கொடுத்துட்ட கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இது மட்டும் இது மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன் அதாவது இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட் இதில் இந்த இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்லாம் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் ஏற்றுமா படிக்கிறதுனா படிங்க அடுத்து பார்ட் பியில் வந்து ட்ரா அயன் கார்பன் டயராம் அண்ட் லேபிள் ஆல் தி ஃபேஸஸ் ஆல்சோ எனும்ரைட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் ஃபேஸ் அதாவது அயன் கார்பன் டயராம் கம்பல்சரி எல்லா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்லேயும் இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டிய பார்ட் பியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு கொஸ்டின் வந்து அயன் கார்பன் டயராம் இல்லை எஃபிசி டயராம் பண்ணுவாங்க நிறையா பேர் இருக்கும் எஃபிசின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொஸ்டின் கம்பல்சரி எல்லா கொஸ்டினுமே இருக்குது இது எல்லா கொஸ்டினும் கிடைக்காது பார்ட் பி அடுத்து பார்ட் சின்னு கொடுத்துட்டாங்க இது பார்ட் பியில் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்குது நான் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் இன்வேரியன் ரியாக்ஷன்ஸ் இது ரெஃபரன்ஸ் டு ஃபேஸ் டயராம் எடிக்டிக் ரியாக்ஷன் எடிக்டா ரியாக்ஷன் பெய்டெக்டிக் ரியாக்ஷன் பெய்டெக்டா ரியாக்ஷன் நாலு ரியாக்ஷனும் இப்போ தெளிவாக பார்த்துக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷனோட பார்த்துக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் சீல அதாவது பார்ட் சீல பாசிட் கொடுத்துட்டாங்க இது பார்ட் பிலும் எதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதனால் ரொம்ப தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க வாட் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேஸ்ட் ஐயான்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் வித் நீட் கெச் நீட் ஸ்கெச் ஆஃப் தி மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எனி ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கேஸ்ட் ஐயான் கிவ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஈச் ஒரு நிறைய கேஸ்ட் ஐயான் இருக்குது ஒவ்வொரு கேஸ்ட் ஐயானும் எந்த காம்பினேஷனில் மாறுதுன்றதை படிக்கணும் அந்த கேஸ்ட் ஐயான் மாறுறதுனால அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஒயிட் கேஸ்ட் ஐயன் கிரே கேஸ்ட் ஐயன் நிறைய இருக்குது இல்லையா இல்லையா அப்ளிகேஷன் வந்து அதை தெளிவாக பார்த்து பார்த்துக்கோங்க இந்த காம்போசிஷனும் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் இந்த காம்போசிஷனில் அந்த கிரே அந்த கேஸ்ட் ஐயன் டைப்ஸ் மாறுதுன்றதையும் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் இந்த ஈவம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காம்போசிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு யூனிட் ஒன்றை பற்றி இவ்வளோ தான் இப்போ யூனிட் டூவில் பார்ட் ஏ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் தி பர்பஸ் ஆஃப் தி ப்ராசிங் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ஹீட் நோட் பர்பஸ் கேட்குறாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நார்மலைசிங் அண்ட் ஃபுல் அனிலிங் ஃபுல்
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து மென்ஷன் ஃபியூ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இண்டக்ஷன் ஹார்டனிங் ஹார்டனிங் நிறைய மெத்தட் இருக்குது அதில் இண்டக்ஷன் ஹார்டனிங்கோட அப்படி இப்போ ஹார்டனிங் இண்டக்ஷன் ஹார்டனிங் மட்டும் தான் அது மட்டும் படிக்க தேவையில்ல வேறு ஹார்டனிங் எவ்வளோ அப்ளிகேஷன் பார்த்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இண்டக்ஷன் ஹார்டனிங் சர்ஃபேஸ் ஹார்டனிங் கேஸ் கார்டு நிறைய இருக்கு இல்லையா அப்போ நீங்கள் இண்டக்ஷன் ஹார்டனிங் அப்ளிகேஷன் என்ன இருக்குன்றதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் டெம்பரிங் டெம்பரிங்கில் ஏற்கனவே ஆஸ்திரபடி மாட்டேன் மாதிரி திருப்பி டெம்பரிங் அவர் டெம்பரிங் வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினுங்கிறது நம்ம இதை பார்க்க மூலமே தெரியுது இருபது கொஸ்டினில் நம்ம தேவையில்லாத இது பண்ணிவிட்டு முக்கியமான கொஸ்டின் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே பார்ட் பி பார்ட் பியில் ட்ரிபிள் டி பார்த்தோம் இல்லையா டூ மார்க்கில் டைம் டெம்பரேச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டயராம் அண்ட் லேபிள் ஆல் த ஃபேஸஸ் ஆல்சோ எனிமரேட் எனி ஃபோர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டீல் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ட்ரிபிள் டின் எப்படி இருக்கும் ஒரு கிராஃப் போட்டிருப்பாங்க அந்த கிராஃப் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் வந்து எப்படி மைக்ரோ செக்ஷன் மாறுதுன்ற ரவுண்ட் பண்ணி பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க அதையும் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் இந்த எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா மைக்ரோ செக்சர் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக அவசியம் இல்லை நீங்கள் எந்த டயராம் வந்தாலும் ஒரு மேட்சாக தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன தெரியணும் அப்படின்னா காம்போஷன் தெரியணும் ஆசனைட்டாக இருக்கா ஃபெரைட்டாக இருக்கா இல்லை வந்து வேறு ஒரு காம்போஷனாக இருக்கான்ற தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் அந்த ஃபாலோவிங் சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் கார்பரைசிங் நைட் அடிங்கெலாம் சர்ஃபேஸ் கார்டனிங்கோட டைப்ஸ் கார்பன் நைட் நைட் அடிங்கெலாம் என்ன அப்புறம் சைட் அடிங்கெலாம் என்ன அப்புறம் கார்பன் அடிங்கெலாம் என்ன இந்த மாதிரி கேட்பாங்க அது டிஃபைன் அனிலிங் எக்ஸ்பிளைன் இந்த டைப் ஆஃப் அன்லிங் பார்த்தா சன்லிங்னால் என்ன அன்லிங்கோட டைப்ஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க அடுத்து டி டிட்டர்மைனிங் ஹார்னம்லி ஜாம்னி எண்டு கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட்டு முக்கியமான ஒரு டாப்பிக் வந்து கம்பல்சரி கேட்பாங்க அங்கே மயன் கம் டைம் மாதிரி ஹார்னிங்கில் ஜாம்னி எண்ட் கொச்சு எண் எண்ட் கொஞ்சின்றது கம்பல்சரி கேட்குற கொஸ்டின் ஸோ டிட்டர்மைனிங் ஹார்னபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைனா ஜாம்னி எண் எண்டு கொஞ்சம் டெஸ்ட் டேரெக்டாக கொடுக்கலாம் இது பார்ட் சீல நம்ம பார்ட் சின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் பார்ட் பிலி வகுக்கிற பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது எக்ஸ்பிளைன் கண்டினியூஸ் கூலிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த இதை பார்த்துக்கணும் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கொரோனா வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செமஸ்டரில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு கியர் இருக்குது அந்த கியரை வந்து நம்ம ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க சர்ஃபேஸ் மட்டும் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அந்த டைப் ஆஃப் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு ஏதோ ஒரு டைப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கியரில் வந்து கியர் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா கியர் இப்படி இருக்கும் ஸோ கியர் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த கியரோட சர்ஃபேஸ் மட்டும் ஹீட் ட்ரீட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக சர்ஃபேஸ் கார்டு தான் பண்ண போகிறாங்க ஸோ சர்ஃபேஸ் கார்டு தான் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலு டெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா கார்பரைசிங் நைட் ரைடிங் சைன் ரைடிங் கார்பன் ஏதாச்சும் ஒரு டெஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கணும் இது வந்து என்னென்னா இன்டேரக்டாக கொடுக்குற பார்ட் சீலை கேட்ட கொஸ்டின் ஒரு கியரை கொடுத்துட்டு கியரை வந்து சர்ஃபேஸ் ஹீட் மெண்ட் பண்ணணும் அப்போ வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஹீட் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சர்ஃபேஸ் கார்டு தான் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அது தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆள் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து இன்டெரக்டாகவும் கேட்கலாம் பார்ட் சீலில் டேட்டா இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை அந்த யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரஸ் அண்ட் நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் இல்லை பார்ட் ஏ பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து கிரே கேஸ்டை எனக்கும் ஸ்பெரியோடியல் கிரா கிராஃபேட் கிரே கேஸ்டை எனக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்க அதில் மைண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மெக்கானிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் என்ன டிஃபர் ஆகுது மெக்கானிக் ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெளிவாக சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டூல் ஸ்டைல் டூல் ஸ்டீல் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க அந்த காம்போஷன் தெரியும் உங்களுக்கு அது என்ன டைப் ஆஃப் டூல் ஸ்டீல் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி படிச்சுக்கணும் டூ மார்க்கில் வரும் மென்ஷன் எனி டூ அலுமினியம் பேஸ் அலாய்ஸ் அண்ட் தேர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அலுமினியம் அலாய்ன்றது இம்பார்ட்டன் கொஷின் அதில் அலாய்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதில் அப்ளிகேஷன் என்னென்ன இருக்குன்றத பற்றி பறிச்சுக்கணும் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் நிறைய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்குது அந்த காம்போஷன் எந்த காம்போஷன் மாறினால ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மாறுது அப்படின்றத பற்றி பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து நேம் த டிப்பிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹை ஸ்ட்ரென்த் லோ அலாய் ஸ்டீல்ஸ் இதோட அப்ளிகேஷன் என்ன இதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்து
the right short notes on composition properties and application of the following steel Austrian stainless steel, HSLA steel, modern stainless steel, merging steel. There are steel. I'm going to tell you that all steel is repeated. I'm going to tell you that all steel is repeated. I'm going to tell you that all steel is repeated. Next question is Discuss the effects of varying allowing elements of properties. I'm going to tell you that silicon is going to be silicon. வேற 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 மெட்டீரியல் கார்பன் சேர்க்கனால எவ்வளோ என்ன என்னமா சேஞ்சஸ் நடக்குது மெக்னீஷியம் சேர்க்கல என்ன கிடைக்குது மேக்னீஸ் சேர்க்கல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிக்குமே ஒரு ஒரு எலமெண்ட் ஆட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் இப்போ குரோமியம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து என்ன ஆகும்னா நமக்கு நமக்கு வந்து கரோஷன் ரிசல்ட் அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராப் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அது மாதிரி தெளிவாக பார்த்துக்கணும் அதை பற்றி எழுதுறது தான் இந்த கொஸ்டின் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் அடுத்து பார்ட் சீல இது பாடு பண்ணி எனக்கு சான்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்பிளைன் தி வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கேஷ்டையான் எனக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ஸ்பெடியர் ஒயிட் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி கேஷ்டையான வேரியஸ் டைப்ஸ் ஜென்ரலாக எனக்கு சான்ஸ் இருக்குது நேம் நான் ஃபிரஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர்டிகல்ஸ் புஷ் ஃபர்னேஸ் கீ ட்ரீட்மெண்ட் டைப் ரைட்டர் பார்ட்ஸ் காயின்ஸ் கிரைடர்ஸ் ஃபார் ஏர்ஷிப் பிக் அண்ட் பியரிங் ஃபிலமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் மேப் டர்பைன் பிளேட்ஸ் இதில் இருக்க நான் ஃபிரஸ் மெட்டீரியல் பற்றி எழுத சொல்கிறாங்க யூனிட் ஃபோர் நான் மெட்டாலிக் மெட்டீரியல்ஸ் முன்னாடி பார்த்தது ஃபெரஸ் இப்போ பார்க்குறது நான் ஃபெரஸ் நான் மெட்டாலிக் மெட்டீரியல் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ மார்க்கில் நேம் தி எத்னிக் பாலிமர்ஸ் நேம் தி எத்னிக் பாலிமர்ஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாட் ஆர் தி இம்பார்ட்டன் யூசஸ் ஆஃப் அலுமினா அண்ட் சிலிக்கான் நைட்ரை நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து கிவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஈச் ஃபார் மெட்டல் மெட்ரிக் காம்போஸ் இது இம்பார்ட்டன் கொஷின் மெட்டல் மெட்ரிக் காம்போஸுங்கிற ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஷின்னு கேட்க சான்ஸ் இருக்குது மெட்டல் மெட்ரிக் காம்போசிட்ஸ் அண்ட் செராமிக் மெட்ரிக் காம்போசிட்ஸ் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை எக்ஸாம்பிள் கேட்குறாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா நேம் எனி ஃபோர் காமன் இன்ஜினியரிங் பாலிமர்ஸ் பாலிமர்ஸில் நேம் ஏதாச்சும் நாலு டைப் கேட்குறாங்க டிஃபைன் டிகிரி ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் அப்படின்னு கொஷினு ஸ்டேட் எனி டூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் செராமிக்ஸ் வித் ப்ராப்பர்ட்டி இன் அப்ளிகேஷன் எக்ஸ்பிளைன் த ஃபாலோயிங் பாலிமர்ஸ் பிவிசி பிஎம்எம்இ நிறைய பாலிமர் இருக்குது ரெண்டு மட்டும் எக்ஸாம்பிள் கேட்குறாங்கன்னா பார்ட் பியில் வந்து நிறைய பாலிமர்ஸ் ஃபுல்லாக கேட்கலாம் லெவன்த் கொஷின் வந்து ரைட் த ஜென்ரல் மெக்கானிக் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் செராமிக்ஸ் இது லெவன்த் கொஷின் டுவெல்த் கொஷின் வந்து வாட் இல் வித் எஃபெக்ட்ஸ் வித் த ஃபாலோயிங் எலமெண்ட்ஸ் அலாய்டு வித் ஸ்டீல் பாஸ்பரஸ் சல்பர் பார்த்தோம் பாஸ்பர் ஆட் பண்ணனால என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாறுன்ற மாதிரி கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் அலாயிங் நிக்கல் அண்ட் குரோமியம் இன் ஸ்டீல்ஸ் அந்த டிஃபைன் பிளாஸ்டிக்ஸ் What is polymerization? What is polymerization? What is polymerization? What is polymerization? Now, part B. Part B is the first question. How do thermoplastic differ from thermosetting plastic? This is the question of the question. Thermoplastic is the difference. This is the repeated question. Next question is part B. What are the different types of engineering ceramics? Give any four ceramics, their properties and applications. So, this is the question. முன்னாடி பார்த்தோம் செராமிக்ஸோட டைப்ஸ் கொடுத்தாங்க இப்போ எல்லா செராமிக் டைப்பையும் பற்றி சொல்லணும் இல்லை எனி ஃபோர் மட்டும் கேட்குறாங்க எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அது எனி ஃபோர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி சொல்லணும் அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் பற்றி சொல்லணும் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் காம்போசிட்ஸ் இந்த எக்ஸ்பிரியன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளிகேஷன் அதே இதே இதே கொஸ்டின் எதுவும் காம்போசிட்ஸ் என்ன இருக்குது அது அப்ளிகேஷன் பற்றி சொல்லணும் கேட்குறாங்க இங்கே செராமிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இங்கே காம்போசிட்ஸ் டிஸ்கிரைப் தி மெக்கானிக்கல் பிஹேவியர் ஆஃப் பாலிமர்ஸ் கொஸ்டின் ஒன்று How are polymers classified? அப்படின்ற கொஷின் அதில் இருக்குது இது வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் யூனிட் ஃபோரில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ யூனிட் ஃபைவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் பார்ட் ஏ வாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் டிடர்மைண்ட் ஃப்ரம் டென்ஷன் டெஸ்டிங் ஆஃப் மெக் மெட்டாலிக் ப்ராடக்ட்ஸ் டென்ஷன் டெஸ்ட் மூலமாக இது எல்லா டெஸ்ட்டுமே பார்த்தோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் டென்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கும்னு சொல்லணும் ஐஸ் ஆர்ட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கும்னு கேட்கலாம் ஹானஸ் பண்ணுறது மூலமாக என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கும் கேட்கலாம் இப்போ கொடுக்க கொஷின் வந்து டென்ஷன் டெஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க Distinguish between slip and tuning is an important question. How many you want? Distinguish between slip and twinning. If with the twin bind is same. Okay. If you want to ask this question, you will be able to ask this question. You will be able to ask this question. Why are the impact of specimen notched? If you want to ask this question, why are the
க்ரீப் கேர் அண்ட் ஷோ டிஃப்ரெண்ட் க்ரீப் ஸ்டேஜஸ் ஆன் இட் உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் மூணு ஸ்டேஜ் போட்டுருப்பீங்க ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் த்ரீன்னு எப்படி க்ரீப் வந்து போகுதுன்னு சொல்லி போட்டிருப்பீங்க ஸோ க்ரீப்னா என்னன்னு சொல்லணும் அப்புறம் டிப்பிக்கல் க்ரீப் கேர் வரைஞ்சிருக்கணும் எப்படி வந்து ஸ்டேஜ் மாறுன்னு சொல்லி டூ மாலை வைக்கிறாங்க லிஸ்ட் த லிசனிங் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் சரி லிஸ்ட் த டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் எல்லா டெஸ்ட் எழுதி வேண்டிய நீங்கள் மெட்டல் என்ன இருக்குது ஹார்னஸ் டெஸ்ட் ஐசா டெஸ்ட் சார்பி டெஸ்ட் டென்சில் டெஸ்ட் எல்லா டெஸ்ட் எழுதிருங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் டக்டிலிட்டி அண்ட் மேலபிலிட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் டக்டிலிட்டி மேலபிலிட்டி ஹார்னபிலிட்டி நிறைய கொஸ்டின் இருக்குல்ல அது ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் வாட் இ மீன் பை டஃப்னஸ் அண்ட் ஸ்டெப்னஸ் இதுதான் அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஸ்டேட் டெஸ்க் இமிட்ஸ்லாம் வாட் இஸ் மீன் பை ஃப்ராக்சர் ஸோ ஃப்ராக்சர் டக்டிரியல் பிட்டில் இருக்கு ஃப்ராக் மேலே ஃப்ராக்சர் என்ன தெரியணும் அப்புறம் டைப் ஆஃப் ஃப்ராக்சர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் டிஃபரெண்ட் பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் இல்லை எலாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் என்ன தெரியணும் பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் என்ன தெரியணும் பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் என்னென்ன தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த பேசிக் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அடுத்து வந்து டெஸ்டிங் போக முடியும் ஈஸியாக இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபேட்டிக் அண்ட் க்ரீப் ஃபேட்டிக்னா என்ன க்ரீப்னா அடிக்கடி கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற கொஸ்டின் இது அடிக்கடி ஏற்ற கொஸ்டின் தான் இப்போ இல்லை பார்ட் பி பார்க்குறோம் எக்ஸ்பிளைன் இந்த ப்ரொசீஜர் பெர்ஃபார்மிங் ராக்வெல் அண்ட் விக்கர் ஹண்ட்ரஸ்ட் இந்த யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா படிக்க தேவையில்ல நீங்கள் எஸ்ஓ என்னோட சென்தோமெட்ரிக் லேபில் எல்லாமே பண்ணியிருப்பீங்க அந்த மட்டும் யாவும் வச்சுக்கோங்க நீங்களே எல்லாம் செஞ்சு அழியலாம் இப்போ விக்கரும் ராக்வர்ஸும் நீங்கள் கேட்குறாங்க அப்படின்னா பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று இருக்காது ராக்வலுக்கு விற்கிறதுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு இந்த டைமண்ட் இடம் டைமண்டு டைமண்ட் வச்சிங்க அப்படின்னா விற்கர் ஆயிரும் டைமண்ட் வைக்காமல் பால் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ராக்வல் ஆயிரும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ ராக்வலுக்கும் இதுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் டெஸ்டிங்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ரொசீஜர் யாப் வச்சுக்கோங்க அந்த படம் யாப் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எழுதிடலாம் ஈஸியாக ரைட் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ப்ரீஃப் அப்போ தி க்ரீப் டெஸ்ட் முன்னே பார்த்தோம் க்ரீப் இந்த எல்லாமே இந்த கருவே கருவு கட்டாக போடணும் இந்த க்ரீப் எப்படி நடக்குன்னு தெரியணும் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் த டூ மோட்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் இன் மெட்டல்ஸ் இந்த மெட்டல்ஸுக்கு பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் டூ டைப்ஸ் கேட்குறாங்க அதை கரெக்டாக எழுதிடுங்க ரைட் இன் டீட்டெயில் அபவுட் டெஸ்டேட்டிவ் டெஸ்ட் டெஸ்டேட்டிவ்னா எல்லாமே டெஸ்டேட்டிவ் தான் டென்சைலு டென்சைல் டெஸ்ட்டு சார்பி ஐசாட் இதில் எல்லாமே டென்சைல் டெஸ்ட் தான் எல்லாமே வந்து டெஸ்டேட்டிவ் டெஸ்ட் அது ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் ஹார்னஸ் டெஸ்ட் அண்ட் விக்கர் ஹார்ன் டெஸ்டிங் திருப்பி அதே வருது விக்கர் விக்கர் ராக்கல் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அது கேட்டி கேட்டிருக்காங்க ரைட் ஷார்ட் நோ இம்பேக்ட் டெஸ்ட் இம்பேக்ட் டெஸ்ட்னா வந்து ஐசாட் அண்ட் சார்பி கிரிட்டிக்கலி கம்பேர் டிஃபர்மேஷன் பிடிவின் ஸ்லிப் அண்ட் டிவினிங் ஏற்கனவே ஸ்லிப் அண்ட் டிவினிங் பார்த்து டூ மார்க்லேயே பார்த்து இருக்கும் இடம் வந்துருச்சு வரைஞ்சி ஸ்லிப் அண்ட் டிவினிங்கில் ஒரு பார்ட் கேட்குறாங்க இப்போ பார்ட் சீல் வந்தாங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்சர்ஸ் இன் மெட்டல் மெட்டீரியல் மெட்டல் மெட்டீரியல் ஏற்பட ஃப்ராக்சர் என்ன டைப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இம்பார்ட்டன் ஃப்ரீச்சர் ஆஃப் திஸ் சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்ற மாதிரி கேட்குறாங்க இந்த இது வந்து ஸ்டடி ஒரு பர்பஸ் என்ன அப்படின்றது நல்லா படிச்சுங்க ஃப்ராக்சர் இம்பார்ட்டன் கொஷின் இந்த இடம் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது டிஸ்கிரைப் ஃபேட்டிக் டெஸ்டிங் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் ஃபேட்டிக் ஸ்டென்த் ஆஃப் தி காம்பனன் ராதி எஸ்என் கர் ஃபாலிம் டைட்டானியம் இந்த மாதிரி எக்ஸாக்டாக அலுமினம் டைட்டன் கேட்கணும் அவசியம் இல்லை இது வரைக்கும் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சில சமயங்களில் ஒரு சில மெட்டீரியல் கொடுத்து கூட கேட்கலாம் ட்ரா க்ரீப் கர் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் க்ரீப் டேமேஜ் ஏன் க்ரீப் நம்ம பார்ட் பீலிங் பார்த்துருக்கோம் பார்ட் சீலிங் பார்த்துருக்கோம் ஸ்க்ரீப் பண்ணுறது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒன்றுன்றது நமக்கு தெரிய வருது ஸோ இது ஃபுல்லாக நம்ம நினஞ்சிருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் சரி கொஷின் சரியாக இருக்கனால இந்த இதோட பிடிஎஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்ஸ் கவுர்மெண்ட் சார் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சீன் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் உங்களுக்கு இந்த கண்டிப்பாக அவங்க யூஸ்ஃபுல்லாக நம்புகிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோவை அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தொண்ணூற்